हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण बलराम जयंति सदर्भंग बलरा लीलल गुरी एनो विषया इंका कोई विशेषा तेसकदा द्विविधुड़ अने वानर उ द्विविधुड़ सुग्रीवड़ की मंत्री त्रेता युग में सुग्रीवड़ की मंत्री नरकास की स्ने द्विविधुड़ नरकास श्रीकृष्ण भगवा संहरी यह विषय द्विविधुड़ चला कोपम तुटा अला कोपम तुम द्वापर द्वापर युग में द्वारका दर कत्वर राज्य चला आंदोलन चू उ प्रजल ने कष्ट उठा यज्ञ यागा ब्राह्मणुल साधु योग वीलू बाधल पड़ता को पीड़े उ स्त्री चरपड़ू उ रकर दुर्मार्लाटा भीभत्सम चू उन्माट इदंत नरकास चंपाड़ने कोपन तो अन्ट अला चू चू उ चक्ट संगीत एंत मधुर विन आ संगीत विपचे वेपूता अभी रईवत पर्वत वनक नीचे वस्तु अल्ली चूस्ता अड़क वेली चूस्ते बलरा को मंद स्त्री तो रासक्रीडल आड़ताड़न बलरा चाल अंदमवा शरीर एनो आभरण धरी नीली वस्त्र चुका चंद्रुड़ मेरीपोतू उन आ स्त्री चाल अंदर वील्त एनंद रासक्रीडल्लो मुन उ द्विविधुड़ वानर का बट्टी आ चट नीचे चट की आम मेदी को दूकत वी रासक्रीडल ने चूस्त उन्मा एंत आनंद पड़ता अला स्त्री दिल्ली वाला वस्त्र पटक लागू को तन मर्मांगाव्यल चूप मूत्रा विसर्जित वकी नव्वल नव्व इलावी चू उ स्त्री कोति कदा अच्छे आ विषयानी तेलीगतीसको नव्तू उन्माट बलरा बलरा वस्त्र पटक लागू बलरा चुट तिगट लेकिन स्त्री चुट तिगट इला पदे पदे चू उ बलरा चूसी आग्रहिस्टन आपल्ल में बलरा हला गधनी बलरा तन तो युद्ध चेयना अने विषयानी ग्रह द्विविधुड़ तन वृक्षा पेरीकी वृक्षा तो युद्ध वीलिदर यह विधा युद्ध तरवा को सी गधतीसको द्विविधुड़ तलद मोतता द्विविधुड़ आधा मरणिस्टा आ तरवा सांबुड़ सांबुड़े श्रीकृष्णुड़ जांबवती की जन्म सांबुड़ दुर्योधन कुमार लक्ष्मण स्वयंवर में लक्ष्मण चूसी मोहिस्ता लक्ष्मण तीसको वाड़े अपहरीन लक्ष्मण तीसको वेलिपोटे दुर्योधना भीष्मड़ वील्त वी सांबु ने पटक पटक बंधन विषय तीस नारद श्रीकृष्णुड़ की बलरा तेजेस्ता सर श्रीकृष्णुड़ 
యుద్ధం చేయటానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు అయితే బలరాముడికి ఇష్టం ఉండదు యుద్ధం చేయటం బలరాముడికి ఇష్టం ఉండదు హస్తినాపురానికి నేనే వెళ్తాను నేను వెళ్ళి సాంబుణ్ణి లక్ష్మణాన్ని తీసుకుని వస్తాను అని బయలుదేరుతాడు బలరాముడు బలరాముడు రాయబారిగా వస్తాడు అనమాట హస్తినాపురానికి వస్తాడు కొంతమందిని తీసుకొని హస్తినాపురానికి వచ్చి హస్తినాపురం వెలుపలే ఉంటాడు అనమాట కబురు చేస్తాడు బలరాముడు దుర్యోధనుడికి నేను వచ్చానని కబురు చేస్తాడు దుర్యోధనుడు సంతోషపడతాడు బలరాముడు వచ్చాడని బలరాముడు గురువు అనమాట దుర్యోధనుడికి బలరాముణ్ణి ఎవరైనా సరే స్థుతిస్తే ఆయన చాలా త్వరగా ఐస్ అయిపోతాడనమాట బలరాముని స్థుతించాలి అలా స్థుతించటం వల్ల ఆయన చాలా సంతోషపడతాడు ఈ విషయం బలరాముడి శిష్యుడు కదా దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడికి తెలుసు అందుకని దుర్యోధనుడు కానుకలన్నీ తీసుకొని బయటే వేచి ఉన్నటువంటి బలరాముడి దగ్గరకు వస్తాడు కానుకలన్నీ ఇస్తాడు బలరాముడు తను వచ్చిన పని చెప్తాడు నేను ఈ విధంగా ఇక్కడికి వచ్చాను మధుర తరఫున సాంబుణ్ణి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చాను సాంబుడు లక్ష్మణాని నాకు ఇచ్చి పంపించండి అని దుర్యోధనుని అడుగుతాడు పెద్దలు కూడా ఉంటారు అక్కడ దుర్యోధనుడు భీష్ముడు ద్రోణుడు వీళ్ళంతా ఉంటారు బలరాముడు ఆ విధంగా మాట్లాడడం దుర్యోధనుడికి నచ్చలేదు మేము సాంబుణ్ణి మేము మా అమ్మాయిని అపహరించాడు కాబట్టి మేమేమో అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు బలరాముడిని చాలా అవమానంగా మాట్లాడతారు బలరాముడికి కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చేసి హస్తినాపురాన్ని హలం తీసుకొని పెళ్ళగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ప్రయత్నం చేసి గంగానదిలో ముంచేయాలనుకుంటాడు వీళ్ళందరినీ సంహరించాలని కూడా అనుకుంటాడు తన బలంతో హలాన్ని ఉపయోగించి హస్తినాపురాన్ని పూర్తిగా పెళ్ళగించడం మొదలు పెడతాడు దుర్యోధనాదులు బలరాముడి యొక్క బలాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి భయపడిపోతారు భయపడిపోయి వెంటనే సాంబుడిని లక్ష్మణాన్ని తీసుకొచ్చి అప్ప చెప్తారు తప్పైపోయింది మమ్మల్ని క్షమించండి సాంబుణ్ణి లక్ష్మణుని తీసుకుని వెళ్ళమని చెప్పి అప్ప చెప్తారనమాట సరే ఆ విధంగా ప్రార్థించిన తర్వాత బలరాముడు ప్రసన్నుడవుతాడు సాంబుణ్ణి లక్ష్మణాన్ని తీసుకుని హస్తినాపురం నుంచి మధురాకి వస్తాడనమాట బలరాముడికి చాలా బలం ఉంది ఎంత బలం ఉందంటే చెప్పలేమన్నమాట బలము అంటే బలరాముడికి శారీరకమైన బలమే కాకుండా బలము అంటే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చాలా గొప్పవాడు అనమాట బలరాముడు అందుకని బల అని అంటే శారీరకమైన బలమే అని అనుకోకుండా బల అంటే ఆధ్యాత్మికమైన బలం బలరాముడికి ఈ ఆధ్యాత్మికమైన బలం ఉంది అందుకే ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన ఆది గురువు అనమాట అలాంటి వాడు బలరాముడు ఇలాంటి లీలలు ఎన్నో చేశాడనమాట బలరాముడు ఆ విధంగా సాంబుడికి లక్ష్మణకి మధుర తీసుకువెళ్ళి వివాహం చేస్తారనమాట రుక్మి రుక్మిణి యొక్క సోదరుడు ఈ రుక్మి రుక్మిణిని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అపహరించి తీసుకువెళ్ళాడు కాబట్టి అలా తీసుకువెళ్ళి రుక్మిణిని వివాహం చేసుకున్నాడని రుక్మికి చాలా కోపం శ్రీకృష్ణుడు అంటే అయినా సరే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రుక్మిణీదేవికి ప్రద్యుమనుడు అనే కుమారుడు జన్మించినప్పుడు ఈ ప్రద్యుమనుణ్ణి రుక్మి యొక్క కూతురైనటువంటి రుక్మావతి నుంచి వివాహం చేస్తాడు అంటే చెల్లెలంటే ప్రేమ రుక్మిణీదేవి అంటే రుక్మికి చాలా ప్రేమ అందుకోసం రుక్మిణీదేవి కోరికను కాదని లేక ప్రద్యుమనుడికి 
తన కూతుర్నిచ్చి వివాహం చేస్తాడు ప్రద్యుమ్నుడు కూడా చాలా అందగాడు అందుకోసమే తన కూతుర్నిచ్చి వివాహం చేస్తాడు ఆ తర్వాత ప్రద్యుమ్నుడికి అనిరుద్ధుడు అనే పుత్రుడు జన్మిస్తాడు ఈ అనిరుద్ధుడు కూడా రుక్మి తన మనవరాలైన రోచనానిచ్చి వివాహం చేస్తాడు వీళ్ల వివాహం సందర్భంగా రోచన అనిరుద్ధుల వివాహం సందర్భంగా భోజకటకం అంటే రుక్మి యొక్క రాజధానికి వస్తారు అప్పుడు రుక్మి బలరాముడితో పాచికలాడతాడు బలరాముడు పాచికలాటలో బంగారు నాణ్యాలు పందెం కాస్తాడు ఎన్నిసార్లు పందెం కాసినా కూడా బలరాముడు గెలిచినా కూడా రుక్మి గెలవలేదని చెప్పి ఓడిపోయామని చెప్పి అపహాసం చేస్తూ ఉంటాడు బలరాముడు క్రోధితుడు అవుతాడు అనమాట చాలా కోపం వస్తుంది ఎప్పుడు గెలిచినా కూడా గెలవలేదని రుక్మి అబద్ధం చెప్తాడు అనమాట దానికి తోడు రుక్మి యొక్క స్నేహితుడు కళింగ మహారాజు ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకొని ప్రతిసారి నవ్వుతూ ఉంటాడు అపహాసం చేస్తూ ఉంటాడు బలరాముడిని బలరాముడికి చాలా కోపం వస్తుంది వంద నాణ్యాలు వెయ్యి నాణ్యాలు పదివేల నాణ్యాలు అలాగే లక్ష కోటి వరకు పెడతాడు కోటి నాణ్యాలు కూడా పందెంలో పెడతాడు రుక్మి అబద్ధం చెప్తున్నాడు కానీ కళింగదేవుడు కూడా ఈ కళింగ మహారాజు ఆయనకి వత్తాస పలుకుతున్నాడు అప్పుడు ఆకాశవాణి చెప్తుంది రుక్మి అబద్ధం చెప్తున్నాడు బలరాముడే గెలిచాడు అని అప్పుడు కూడా రుక్మి ఒప్పుకోడు ఇంకా అంతులేని కోపం వస్తుంది బలరాముడికి వెంటనే రుక్మిని గద తీసుకుని వధిస్తాడు తనను చూసి పళ్ళు కలిగించి నవ్వాడు కాబట్టి ఆ పళ్ళన్నీ ఓడగొట్టేస్తాడు బలరాముడు కళింగరాజు వీళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేసే రాజకుమారులు వాళ్ళందరినీ కూడా కాళ్ళు చేతులు వెరక్కొట్టేస్తాడు ఆ విధంగా ఆ యుద్ధంలో అక్కడ జరిగిన అంటే అనిరుద్ధుడి రోచన వివాహ సందర్భంలో రుక్మిని వధించాల్సి వచ్చిందనమాట ఆ తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రకటిస్తారు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు బలరాముడికి ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనటం ఇష్టం లేకపోతుంది అసలు యుద్ధమే ఇష్టం లేకపోతుంది యుద్ధం చేయకూడదు చెయ్యొద్దు అని చెప్పి చెప్తాడు కాని ఎవరు వినరు అందుకని ఈయన తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాడు తీర్థయాత్రలకి బయలుదేరతాడు నైమిసారణ్యం వస్తాడు అప్పుడే ఆ కాలంలో నైమిసారణ్యంలో బ్రాహ్మణులు ఋషులు మునులు వీళ్ళంతా వెయ్యి సంవత్సరాలు జరిగేటటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని తలపెడతారు ఆ యజ్ఞానికి వ్యాసాసనంలో రోమహర్షణుడు అనే సూతుడిని నియమిస్తారు ఈ బ్రాహ్మణులు ఋషులు అంతా అనమాట యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంటుంది బలరాముడు వెడతాడు బలరాముని చూసి బ్రాహ్మణులు కానీ ఋషులు కానీ మునులు కానీ వీళ్ళంతా లేచి నిలబడతారు బలరాముడు భగవంతుడి అవతారం అని తెలుసు కాబట్టి ఆయన్ని లేచి నమస్కరించి ఎంతో గౌరవంగా ఆసనం ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి సత్కారం చేస్తారు కానీ రోమహర్షణుడు తన వ్యాసాసనం నుంచి లేవడు వ్యాసాసనంలోనే కూర్చుని ఉంటాడు బలరాముడికి నమస్కారం చేయుడు ఆయన్ని గౌరవించడు ఇది గమనిస్తాడు బలరాముడు కోపం వస్తుంది భగవంతుడు అయిన బలరాముణ్ణి పట్టించుకోకుండా అలా వ్యాసాసనం నుంచి లేవలేదని చెప్పి అతనికి గుణపాఠం చెప్పాలనుకుంటాడు బలరాముడు మామూలుగా అయితే వ్యాసాసనంలో కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరొచ్చినా కూడా లేవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మహాత్ములు కానీ భగవంతుడు కానీ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా లేచి నిలబడి ప్రణామం చెయ్యాలి అలాంటి పరిస్థితి లేకపోవడం వల్ల అంటే ఎంత వేదాలు చదివినా కూడా ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఎంత పురాణాలు చెప్పినా కూడా మహాత్ములు కానీ భగవంతుడు కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని గౌరవించాలి వాళ్ళకి నమస్కారం చెయ్యాలి అందుకే ఒక గరిక గడ్డి పోచ ఒక గడ్డి పోచను తీసుకొని 
రామహర్షుని తలకి అంటిస్తాడు రామహర్షుడు మరణిస్తాడనమాట రామహర్షనుడు బ్రాహ్మడు బ్రాహ్మణుడి హత్య చేయకూడదు కానీ బ్రాహ్మణ హత్య జరిగిపోయింది ఈ బ్రాహ్మలు మిగతా వాళ్ళు ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా బలరామ నువ్వు అపరాధం చేశావు బ్రాహ్మణుని అలా వధించకూడదు వ్యాసాసనం మీద మేము కూర్చోబెట్టాము ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలు యజ్ఞం చేయాలి కాబట్టి వెయ్యి ఏళ్ళు వర్ధిల్లమని చెప్పి మేము ఆశీర్వాదం ఇచ్చాము నువ్వు ప్రాయశ్చంత చేసుకోవాలి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోమని చెప్తారు సరే బలరాముడు కూడా సరే అంటాడు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అని అడుగుతారు అప్పుడు మేము యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటే బల్వలుడు అనే రాక్షసుడు వలవల్ని కుమారుడు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు యజ్ఞం చేయనివ్వటం లేదు యజ్ఞాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు ఆ బల్వలుని చంపి మీరు మా యజ్ఞాన్ని కాపాడండి ఆ తర్వాత మీరు తీర్థయాత్రలు చేయండి ఈ బ్రహ్మహత్య పాతకం పోతుంది అని సలహా ఇస్తారు అయితే అతను అమావాస్య పౌర్ణానికి వస్తూ ఉంటాడు ఆ రోజు వరకు కనిపెట్టుకుని ఉంటాడు బలరాముడు బల్వాలుడు వస్తాడు వచ్చి యజ్ఞాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటాడు అందులో చీము నెత్తురు వెంట్రుకులు రకరకాలైన నీచమైన వస్తువులు మలమూత్రాలు వేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సరే అప్పుడు ఆ రాక్షసుడిని వధిస్తాడు బల్వలుణ్ణి వధిస్తాడు వధించిన తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణులు ఋషులు చాలా ఆనందపడి ఆయనకి కొత్త వస్త్రాలు మంచి ఆభరణాలు అవన్నీ బహుకరిస్తారనమాట తర్వాత బలరాముడు తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరతాడు తీర్థయాత్రలు ఒక సంవత్సరం వరకు చేసుకుని ముగించి తిరిగి వస్తాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు కురుక్షేత్రంలో దుర్యోధనుడు భీముడు గదా యుద్ధం చేయడానికి తయారవుతూ ఉంటారనమాట వాళ్ళిద్దరిని పిలుస్తాడు బలరాముడు పిలిచి మీరు ఈ గదా యుద్ధం చేయకండి చేస్తే ఇందులో ఎవరో ఒకళ్ళు మరణిస్తారు ఆ విషయం తెలుసు దుర్యోధనుడు ఆయనకి ప్రియమైన శిష్యుడు అనమాట ఏ విధంగా అంటే గదా యుద్ధం నేర్పిస్తాడు బలరాముడు ఈ దుర్యోధనుడికి భీముడికి కూడా గదా యుద్ధం నేర్పిస్తాడు దుర్యోధనుడు అంటే చాలా ప్రేమ దుర్యోధనుడు చనిపోయినా బాధే భీముడు చనిపోయినా బాధే అందుకని యుద్ధం చేయొద్దంటాడు సలహా ఇస్తాడు మీరు యుద్ధం చేయొద్దని ఈ యుద్ధంలో భీముడు చాలా బలమైన వాడు కానీ దుర్యోధనుడికి గదా యుద్ధంలో మంచి కౌశలం ఉందన్నమాట ఏమైనా సరే యుద్ధం చేయొద్దని చెప్తాడు కానీ వీళ్ళిద్దరూ బలరాముడి మాటలను పెడచివని పెడతారు వాళ్ళు యుద్ధానికి తయారవుతారు యుద్ధం చేస్తారు వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఎంత చెప్పినా వెళ్ళలేదు కాబట్టి వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు యుద్ధం చేసినప్పుడు ఆ గదా యుద్ధంలో దుర్యోధనుడిని ఓడిస్తాడు భీముడు కొంతకాలం అయిన తర్వాత యుద్ధం అయిపోయింది కొంతకాలం అయిన తర్వాత బలరాముడు తన అవతారాన్ని సమాప్తి చేస్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇంకా ఈ భూలోకంలోనే ఉంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ముందుగానే బలరాముడు తన అవతారాన్ని పూర్తి చేసుకుని తన లోకానికి వెళ్ళిపోతాడనమాట ఏ విధంగా ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తన కంఠంలో నుంచి ఒక తెల్లని సర్పం వస్తుంది ఆ సర్పం అలా పైలోకాలకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆదిశేషుడిగా తిరిగి లోకానికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట వధులోకాలకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి ఆదిశేషుడు పానుపు కాబట్టి ముందుగానే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి సేవ చేయటం కోసం తన సేవల్ని కొనసాగించటం కోసం వెళ్ళిపోతాడు ఆ విధంగా బలరాముడు అంటే బలరాముడు యొక్క లీలలు ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట ఆయన ఎన్నో లీలలు చేశాడు 
ఈ బలరాముడి యొక్క లీలల్ని వినడం అనేది కూడా చాలా ఉత్తమమైంది ప్రతి వాడికి ఈ లీలలు వినడం వల్ల ఎంతో మంచి జరుగుతుందన్నమాట బలరాముడు ఎన్నో రకాలుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బలరాముడు వేరు వేరు కాదు అయినా సరే ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క సేవల్లో మునిగి తెలుతూ ఉంటాడు మనం కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తి చేసుకోవాలి అంటే మనము ఆ విధంగా సర్వవేళ సర్వావస్థల ఎందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి సేవలు చేస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తులుగా ఉంటామన్నమాట ఆ విధంగా బలరాముడు ఏ విధంగా శ్రీకృష్ణుడికి సేవలు చేశాడు అదే విధంగా మనం కూడా సేవలు చేయాలి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి బలరాముడి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి బలరాముడి యొక్క ఆశీస్సులు పొందిన తరువాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడి భక్తులుగా మనం రాగలుగుతామన్నమాట హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ రామ